К другим темам. На очередной конференции «Единой России» был утвержден список кандидатов, которые от партии будут бороться за кресло в Думе Великого Новгорода на сентябрьских выборах. Кроме того, единороссы объявили о ротации в руководстве. Городское отделение партии «Единая Россия» осталось без лидера. В ходе 31-й конференции местного отделения о сложении своих полномочий заявил Владислав Букетов. Отметив, что из партии он не уходит и как старший товарищ готов помогать молодежи в ходе предстоящих выборов в Думу Великого Новгорода. Мы с вами находимся на пороге серьезных обновлений. И, конечно, Новгород ждет изменений. И э, невозможно достичь этих изменений без смены лидеров. И... Нельзя сдерживать движение вперед, вот просто засидевшись на одном месте. Это не потому, что кто-то что-то плохо делает, просто жизнь идет вперед. И нужно обновление в администрации города, в Думе и, конечно, в партии. И кто-то должен начать. И я для себя принял решение, я начинаю этот, э, начинаю этот путь. Курс на омоложение партии лидеров прослеживается и в списках кандидатов в будущие депутаты. Если единый избирательный округ возглавляет капитан Варухин, то в списке одномандатников все чаще новые лица. Впрочем, чем конкретно они смогут помочь горожанам, каждый из них уже точно знает. Мне бы хотелось принять участие максимальное в улучшении экономической ситуации в городе. Я знаю, что сейчас та команда, которая есть, она планирует большие изменения экономически. Я бы хотел внести свой вклад, свой опыт в эту работу. Всего же в списке вошли 62 кандидата. В ходе тайного голосования поддержку однопартийцам и сторонникам «Единой России» оказали большинство из присутствовавших на конференции. Выбор «Великий Новгород» — это административный центр нашего субъекта Новгородской области. Они очень важны. Они очень важны, потому что следующие пять лет необходимо будет решать очень многие вопросы. Вопросы развития Великого Новгорода, вопросы развития микрорайонов, вопросы людей, которые живут в наших микрорайонах. Предвыборная программа партии направлена на продолжение благоустройства территорий отдельным блоком образования. Среди задач реализация новой программы «Фасад школы», капитальный ремонт изданий с износом более 50% и перевод школ Великого Новгорода на работу в одну смену.